menjual isu kemiskinan untuk menutupi kekayaan. Selama ini penulis melihat begitu banyak berita hoax, fitnah, dan provokasi sara yang ditujukan kepada Presiden Jokowi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Penulis akhirnya paham bahwa semua ini adalah sebagai upaya pengalian isu untuk menutupi kelemahan Prabowo dan Sandiaga dan untuk yang tidak memiliki program yang jelas demi Indonesia. Jadi, mereka sengaja membuat pernyataan yang memutar balikkan fakta agar orang terbedaya dengan isu yang mereka ciptakan sehingga rakyat lupa dengan kelemahan Prabowo dan Sandiaga yang minim prestasi itu. Masih ingat dalam benak kita bagaimana Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030? Hal ini sengaja dikatakan untuk memutar balikan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kuat ekonominya pada tahun 2030 seperti yang dikemukakan oleh sebuah perusahaan jasa profesional yang bernama PricewaterhouseCoopers dalam laporan yang berjudul The Long View How Will the Global Economy Order Change by 2050? Dengan mengukur tingkat kemajuan ekonomi 32 negara melalui prediksi PDP dan memprioritaskan dan paritas daya beli seperti yang dilansir dalam situs pwc.com Jadi aneh tapi nyata seorang capres malah memberikan rasa pesimis kepada warga bangsa Indonesia Penulis juga masih ingat pernyataan Prabowo pada saat Dua per tiga rakyat Indonesia masih miskin dari lima tahun yang lalu Seperti yang dilangsir dalam situs wartakota.tribuns.com Jika memang Indonesia saat ini lebih miskin dua per tiga kali dari lima tahun yang lalu Kenapa Prabowo malah ngemis sumbangan dari rakyat Seperti yang dilangsir dalam situs nasional.kompas.com Apakah ini artinya Prabowo tidak peduli dengan nasib rakyat yang katanya miskin Tapi Prabowo malah ngemis sumbangan dari rakyat untuk kepentingan Partai Gerindra Lalu masihkah rakyat mau memberikan sumbangan kepada Partai Gerindra? Penulis juga ingat pernyataan Prabowo bahwa angka kemiskinan di Indonesia naik menjadi 50% Seperti yang dilansir dalam detik.com Padahal faktanya, pemerintahan Presiden Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi terendah sepanjang sejarah seperti yang dimuat dalam situs detik.com. Jadi, sudah kelihatan bagaimana Prabowo memutar balikan fakta secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk menutupi prestasi pemerintahan Presiden Jokowi dalam bidang ekonomi. Apakah ini artinya Prabowo takut jika rakyat semakin mencintai Presiden Jokowi yang sudah kerja-kerja-kerja membangun infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia? Bukan hanya Prabowo yang menakuti rakyat Indonesia dengan berbagai isu murahan, Sandiaga Uno yang juga cawapres yang mendampingi Prabowo juga sama. Penulis jadi ingat bagaimana Sandiaga Uno juga sama seperti Prabowo menyebarkan berita ketakutan kepada masyarakat bahwa dengan mengatakan bahwa tempe setipis ATM lalu malu sendiri dengan pernyataan seperti yang dilangsir dalam situs nasional.kompas.com Penulis juga masih ingat Sandiaga Uno melakukan propaganda dengan mengklaim bahwa program OKOC sepi karena ekonomi nasional lesu seperti yang dilansir dalam situs tribuns.com Bahkan yang terbaru nih, Sandiaga Uno mengatakan harga nasi ayam di Jakarta lebih mahal dari Singapura Faktanya, Singapura adalah kota dengan biaya hidup termahal di dunia menurut hasil survei Survei dari The Economic Intelligence Unit yang menunjukkan bahwa Singapura menduduki posisi teratas kota yang biaya hidup termahal di dunia Seperti yang dilansir dalam situs liputanam.com Faktanya, produk domestik bruto PDB Indonesia telah menembus 1 triliun US dollar per tahun sehingga membuat Indonesia masuk dalam grup triliun dollar club dan menjadi raksasa ke-15 seperti yang dimuat dalam situs 
liputan6.com Jadi, sudah kelihatan kok bagaimana Prabowo dan Sandiaga memutar balikan fakta secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk menutupi prestasi minim mereka. Dan nyatanya Prabowo Sandiaga Uno mengatakan rakyat makin miskin, ekonomi melemah, dan isu lainnya untuk menutupi fakta tentang kekayaan mereka. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, harta Prabowo naik 500 miliar dibandingkan dengan 4 tahun lalu, seperti yang dimuat dalam detik.com. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, harta Sandiaga Uno juga naik sebanyak 1,2 triliun rupiah, seperti yang dimuat dalam situs detik.com. Jadi, masih percaya dengan ucapan Prabowo bahwa rakyat Indonesia makin miskin? Dan masih gak percaya bahwa ucapan Sandiaga Uno bahwa ekonomi nasional Indonesia lemah saat ini. Rakyat makin miskin atau Prabowo dan Sandiago yang makin kaya. Setelah terbukti memutar balikan fakta ditambah dengan kelakuan Prabowo dan Sandiaga Uno dan sekutunya yang menyebar hoax tentang Ratna Sarumpai, masihkah umat dan rakyat Indonesia percaya dan mau memilih Prabowo Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 nanti? Daripada milih capres dan cawapres menyebar ketakutan pesimis dan menjual kemiskinan dengan kepentingan pribadi dan kelompok partainya, mending memilih yang sudah pasti. Ditulis oleh Nafis di Terima kasih, jangan lupa berlangganan dan sampai jumpa.